Swali hili nimelipa kesho cha habari mpenzi wa zamani asiye sahaulika. Swali hili nimelipa kesho cha habari mpenzi wa zamani asiye sahaulika. Dokta nimeoa mke. Huu ni mwezi wa sita. Lakini najikuta sina hamu na mke wangu wa ndoa. Natamani mpenzi wangu wa zamani tuliyeachana naye miaka saba iliyopita. Nikikumbuka penzi lake la kitandani na mwacha mke wangu kitandani ninakwenda kupiga punyeto mpenzi wa zamani alikuwa anakata kiuno vizuri alikuwa anajua anishike wapi na mimi nifanyeni dokta namkumbuka na ananivutia mno nashindwa kuelewa dokta nifanyeni juu ya mke wangu ndoa yangu bado ni changa nisaidie haya <laughs> naona dunia ilivyokuwa ngumu ya mapenzi eh? mpenzi wa zamani napenda kuambia wazi kabisa Uh, uwezi ukakwepa kumkumbuka mpenzi wa zamani. Sawa so, hata mimi binafsi nakumbuka wapenzi wangu wa zamani wawili watatu kuna wale ambao kidogo wana stand out, wanang'aa. Sawa. So, <laughs> Japokuwa na mke wangu sawa. So, lakini na, na wapenzi wa zamani ambao kwenye akili zangu wana yani wanakuja wa, 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 mara kwa mara, mara chache wanakuja. Sawa. So, so, <laughs> na umri wa miaka 56 sawa. So, kuna kipindi nilifiwa na mke kidogo nilipiga nilipiga kona nyingi sana za mademo. So, kwa hiyo nazungumza kitu halisi sizungumzie hadithi za paka na panya. Kwa hiyo kuna kuna mpenzi anaitwa witness, kuna mwingine anaitwa Winnie, kuna mwingine anaitwa Esther. So, kuna mwingine anaitwa Mary. Sawa, so, wana vitu vyao tofauti ambao walikuwa navyo. Sawa, so, ambavyo navikumbuka, vinakuja. So, na kuna wengine ambao walinikosea vile na wakumbuka na makosa yao. Hiyo hiyo inakuja ndivyo akili ilivyo kuna mafaili kwenye akili za <laughs> kwenye akili zako kuna mafaili ya wapenzi walio wa, 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 wa uko nyuma hayo mafaili yapo haya kwepeki sasa hivi pale unapokuwa umeoa au umeolewa wazungu wanatumia neno commitment unajicommit yani unajitoa kwa huyu mtu unaachana na wote unaambatana na huyu sasa unapozungumzia kwamba mke wako sija kati kiuno sija fanyi nini nini anibonyezi hapa sija nilambi hapa na nani ni kweli lakini napenda nikwambie hivi haimaanishi mke wako hawezi kujifunza yale ambayo ulikuwa unafanyiwa na mpenzi wako wa zamani na kwa bahati nzuri Radio Afrika inakupa nafasi ya kuweza kusikia vitu kama hivi na kuambia ninavyo video clips na majarida ambayo naweza nikakutumia ataweza kusaidia kubadilisha mke wako akawa mtamu kuliko kiasi sasa so, mtamu kuliko hata yule mpenzi wako wa zamani akamzidi. Shule ipo na ndio kazi ya shule ni kuelimisha, kumbadilisha mtu. Alikuwa hajui kusoma sasa hivi anajua kusoma. Alijua alikuwa hajui kutumia kompyuta sasa hivi anatumia kompyuta. Ndio maana ya shule. Kwa hiyo napenda nikwambie kwamba jinsi gani wewe unamthamini mke wako utamtafutia shule na na kualika shule ninayo ya kufundisha mke wako nitakutumia video ambazo atamwona mwanamke mwenzie anavyomhudumia mwanaume aliyevua nguo hiyo inawezekana kabisa wewe tuwasiliane niweze kukusaidie ningi kwenye swali lingine doctor uh, swali hili nilipa nilipa kisha cha habari mke mchepukaji aumbuliwa na uotaji wa ndoto mke mchepukaji aumbuliwa na uotaji wa ndoto <laughs> doctor mke wangu anaota anachepuka na mtu ninayemfahamu Ninapomwamsha na kumwambia ulikuwa unaota hivi anakataa. Sasa ameenda kwao na hataki kurudi. Anakataa tuna watoto wawili, Dr. Naomba msaada wako. Haleluya. Nilipenda <laughs> history kwewe. Ya. <laughs> Kuna watu wanaota ndoto alafu hajua anazungumza nini kwenye ndoto. Sasa inapojirudia rudia lazima ujue kwamba hii ni kweli. Hii ni jambo halisi. Sasa ni hivi Huyu mwanamke alishaanza kuchepuka na wanaume yule akamwona ni mtamu sana kiasi ambacho ameingia kwenye sehemu ya pili ya ubongo wake inaitwa subconscious. Kiasi ambacho anamwaza mara kwa mara kuliko anavyokuwaza wewe. <laughs> Sawa? Na wachepuko wa michepuko ina nguvu kweli michepuko. Yaani unamwaza kuliko hata mumeo, anamwaza michepuko kuliko hata mke wako. Ni jambo la hatari sana kwa wewe. Michepuko ni ya kuepuka sana. Na ikikolea <laughs> unamuona unamuona mume wako unamuona mke wako kama vile ni mjusi <laughs> mjusi kwenye ukuta wa nyumba yako hana kazi ene sisi msingi ni kwamba mwanamke amefanya maamuzi ya kuachana na wewe 
Kwa hiyo jiangalie kuna matatizo ya kuwahi kumaliza, kuna matatizo ya nguvu za kiume au na kiumbe kidogo inawezekana hayo yamechangia. Kama sio hayo basi pesa una. Lakini kama una matatizo ya nguvu za kiume au na kiumbe kidogo tuwasiliane au unawahi kumaliza tuwasiliane nayo dawa tiba ya kudumu itaweza kusaidia kuliondoa ile tatizo moja kwa moja. Kwa tuwasiliane niweze kukusaidia uweze kuliondoa hilo uweze kuwa eh, mwanaume bora kwa mke uliye naye. Okay, niingie kwenye swali lingine, swali lingine ni okay.